ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹോം കഫേ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് പായസം അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് പായസം പല രീതിയിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതിൽ ക്യാരറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ക്യാരറ്റ് നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ക്യാരറ്റ് ചൊവ്വരി കോമ്പിനേഷൻ അതൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജീരകശാല റൈസുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തണുത്തിട്ട് കഴിക്കാനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ പായസം ഞാൻ ഒരു ലിറ്റർ പാലിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് വലിയ ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് ആണെങ്കിൽ നാല് മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് ഫ്രഷ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ക്യാരറ്റിൻ്റെ പീസസ് എല്ലാം മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരളവിൽ നമുക്കിത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ടിത് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം ഇതേ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജീരകശാല റൈസും കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജീരകശാല റൈസിൻ്റെ സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും നല്ല രസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റൈസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ വെക്കുന്ന റൈസാണിത് ഒരു ലിറ്ററിന് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി ഇതിലേറെ കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോൾ റൈസിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും കുറച്ച് കൂടുതലായി വരും അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കറിലിട്ട് ഇതും വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചിട്ടെടുത്താൽ മതി വെള്ളം കൂടി പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അഞ്ചാറ് മിനിറ്റിന് ശേഷം ക്യാരറ്റ് കുക്കായിട്ട് വരും കൂളായതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടിത് മാറ്റിയെടുക്കാം പേസ്റ്റ് ആക്കി നല്ലതുപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രം അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് വേവിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി വെള്ളം അതിലുണ്ടാവും അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇതേ നോക്കി ഇതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പായസം തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാത്ത പാലാണ് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എപ്പോഴും ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ നല്ല കളറാണ് ഇതിന് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ജീരകശാല റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് നമുക്ക് അരച്ചിട്ടെടുക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ റൈസ് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടല്ല അരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ പായസം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് റൈസ് കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ കടിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ അരച്ചിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാട്ടോ രസം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചിട്ടെടുക്കാത്തത് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇനി ചേർക്കുന്നത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹോം മെയ്ഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ഇത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ ഇനി കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിന് പകരം പാൽപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗറും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പായസത്തിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്തോളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഷുഗർ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ പതിനഞ്ചോളം ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ പായസം കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഏലക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പായസത്തിൽ നല്ല ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പായസം ഇങ്ങനെ കുറുകി വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും പായസം റെഡി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ പായസം പിന്നെ റൈസ് കണ്ടില്ലേ റൈസിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ കണ്ടോ അതുപോലെ ആയിട്ടായിരിക്കും പായസം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുടിക്കുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യിൽ നെറ്റ്സും കിസ്മിസൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാൻ പിന്നെ തണുത്തിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്